北约可能在美国的操纵下，不仅要把欧洲的局势搞乱，呃，可能还想把就是亚太的局势搞乱，因为美国在积极推行它的所谓印太战略。那么，北约未必啊，在将来的时候不会呃被美国所操弄。大家好，我是曹卫东。呃，北约呀，呃，虽然是叫北大西洋公约组织，虽然它在七十二年前成立的时候，说自己的职责主要是保证啊，就是欧洲方向啊这些北约国家的安全，但是我们现在回过头来看，北约啊，它现在言不由衷，或者是说。为什么这样讲呢？因为当时啊，北约成立的时候，它有一个对头是华约，就是苏联拉着这些东欧的国家组织了一个华沙条约组织，是和北大西洋公约组织呢对抗的。那苏联解体以后呢，实际上华约组织就不再存在了，而北约呢却一直存在，而且不但没有消亡，而是说进一步的扩张。那么这个北约嘛，本来应该是在欧洲啊。进行相关的这种军事行动，但是他把触角已经伸到了非洲，而且也伸向了亚太。呃，为什么这样说呢？因为在就是十年前呢、啊，呃，十月份的时候呢，有一次啊，北约，呃，他要召开一个会议，就是讨论北约的东扩扩张，还有呢，就是北约和他一些伙伴国啊这些关系。那么当时呢？我们中国的国防部啊的代表参加了那次会议，呃，是以一个现役的军人，当然是也是一个研究人员啊，双重身份参加的那次会议。那么当时参加会议的时候呢，是北约，因为他要扩张，呃，或者是呢要就是探讨一下和其他一些大国的关系。那么当时啊，就是二零一二年的时候，他们还是想把。俄罗斯啊，就是作为北约的一个伙伴国来进行啊联系。那么当时呢，我记得我刚去的时候啊，就有人向我提出来了，呃，介于挑衅性的问题啊。你比如说，这个东欧的国家有一些是想加入北约的，因为当时的会议主题是什么呢？是讨论北约与伙伴国的关系，北约这个。与其他国家的关系啊，既然是这样一个会议，呃，他们东欧的一些国家呢，就说我现在是北约的伙伴国，想成为北约的成员国，是这样一个目的，我们来参会的。那么像日本的啊，他当时派了日本驻英国的这个大使来参加这次会议，呃，他也提出来，他说我们日本虽然处于东亚，但是我们和北约的关系。是特殊的关系，是非常亲密的伙伴关系。所以他说，当讨论北约和伙伴国的关系的时候，我可以来参加。他们就共同提出啊，说你作为一个中国人啊，你中国和北约有什么关系啊？你来参加这个会议是什么意思啊？所以我当时就说，我说呢，这个首先邀请函是你们北约发出来的，是邀请中国来参加的。所以，我参加这次会议，我的所有的经费，就是我的住宿、我的这个交通，呃，这个全都是由这个会议组织者来参加的，并不是我主动来参加的，并不是中国国防部主动来参加的，而是你们请中国人来参加的。所以，我是这样一个代表。那么，呃，至于中国和北约的关系啊，呃，我说呢，这个刚才日本。驻英国的大使啊，他作为会议代表说了，日本和北约是一个非常密切的伙伴国。东欧的这些代表也讲了啊，他说他们想从北约的伙伴国变为北约的成员国。那么北约呢，又想说让这个俄罗斯也和北约保持一种非常密切的伙伴国的关系。他说，那你们中国是什么态度？我说。中国和北约目前是伙伴，哎，大家就很惊讶，说你们中国怎么和北约是伙伴呢？我说是互不信任的伙伴。我说第一，如果中国和北约是敌人，那我们怎么能够在亚丁湾进行联合的护航打击海盗呢？我说我们中国一直是和
北约的啊这个编队，哎，是合作的呀，包括和呃其他的呃这些国家的这些军事力量的啊，都是在海上共同合作的。我说，那既然中国和北约的军舰在亚丁湾能够合作，那我们不是敌人吗？我说这是第一点。但是呢，我们也不是朋友。我说，如果中国和北约。是朋友的话，那你们北约在发动这个科索沃战争的时候，为什么把中国的大使馆给炸了呢？我说朋友能炸对方的大使馆吗？哎，然后当然好多这个北约的成员国的这个代表啊，他就说了，哎，这个事儿啊是美国干的，这个跟我们其他的国家没有关系啊。我说哦，那照你们这么说，这个。北约是由美国主导的啊，美国就是北约了。说不不不不，还不能这么说啊。这个美国只是其中的一员。我说，但是这个议员不是普通的议员，是个特别的啊呃之一啊，因为他说了，你们就要执行嘛。哎呃，这个我说，所以我们既不是朋友，也不是敌人啊。那我们现在是什么呢？互不信任，就是北约。啊，对中国的发展，特别是对中国军力的发展，是持猜疑态度的。他会猜想，就是中国的军力发展了，会不会把自己的军事力量的触角啊，逐步伸到欧洲方向来啊？呃，所以呢，猜疑。我呢，我说这个中国也对北约的啊这个发展。表示怀疑，就是你说是北大西洋公约组织，但是你的触角现在不仅仅是在欧洲方向，呃，有向这个亚太方向发展的苗头，或者有这种打算，因为你要听美国的呀。还有一个，你的这些军事上的触角啊，你比如说你和日本发展关系，你和呃这个其他的一些就是非欧洲的国家发展关系，你是不是要把自己的军事力量往这个方向啊？来扩展呢，还有就是北约的东扩，所以我说呢，这个现在中国对北约的这个军事意图发展也有猜疑，所以我们是互不信任伙伴。但是我说我可以保证，中国的军事力量它是一种积极防御性的，不会啊去到处惹别人的事儿啊，或者是说呃威胁侵略别人，我说不会的。那我说北约也不应该把它的军事触角啊伸到亚太来。放到中国的周边来，那这样大家才可以互信。所以我说呢，我希望把这个中国和北约的这个关系变成一种由互不信任的伙伴国变成这个就是相互信任的啊伙伴国的关系啊，这是我当时讲的。但是从呃这个十年过去了，北约可是并没有言行一致啊。他并不是没把军事触角伸到亚太来。第一，去年的时候啊，无论是德国、英国、法国，这都是北约的成员国，哎，那都把军事触角伸到了亚太，因为他借着和日本、美国搞联合军事演习，把战舰派到了亚太地区，派到了中国的家门口搞这种演习，实际上已经把这个军事触角伸到了亚太。那么还有一点呢，就是这个在今年的北约峰会上。日本的首相、韩国的总统都参加了会议，这是北约成立以来从来没有过的事情啊。虽然他们过去可能也列席过会议、参加过会议，但是从没有就是国家领导人这一级的去参加北约的峰会啊，去讨论相关的问题，而且这个还准备加强和北约的合作。那你这个是不是要祸水东引呢？那么。这个北约就不仅仅是一个北大西洋公约组织，是不是还要把军事触角伸到亚太来？是不是还要威胁中国的安全呢？所以这个是值得我们警惕的。那么，呃，现在看呢，就是我们想和北约搞好关系，作为一种互信的伙伴关系，但是树欲静而风不止。我们的想法。是好的，但是北约可能在美国的操纵下，不仅要把欧洲的局势搞乱，呃，可能还想把就是亚太的局势搞乱，因为美国在积极推行它的所谓印太战略。那么北约未必啊，在将来的时候不会呃被美国所操弄，把军事力量啊伸向亚太方向。所以我们现在啊做的事情就是要巩固自己的国防力量。加强我们自己的防卫的能力，只有我们的强大啊！就即使啊，你想挑衅中国或者威胁中国，那是办不到的。所以，我们看呢，就是通过呀，就是这个北约啊，这次峰会，还有呢，就是这个
，十年间呢，北约的这个扩张和发展。我们可以看到啊，或者判断它未来的一个趋势，所以我们要未雨绸缪。关于这个话题呢，我们今天就聊到这儿，感谢大家关注本栏目，我们下期节目再见。